হ্যাঁ गाइस व्हाट्सएप আমি মোহাম্মদ মেহেদী আপনাদের মাঝে আবার এসে গেছি আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ইজি ইজি চুলের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হয় ওকে চলুন তাহলে দেখা যাক প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো ফাইলে গেলাম ফাইলে গিয়ে ওপেন ওপেন এ গিয়ে আমার যে ছবিটায় ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা দরকার সেটা সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা আমরা सपोज এই ছবিটা নিয়ে কাজ করব ওপেন দিলাম হয়ে গেল চলে আসলো আমরা অন্য ভাবেও আপনার ছবিটা আনতে পারি সেটা হলো আপনার কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস ও দিলে ছবি যে ছবিগুলো আসবে ওই ছবির ভিতরে যেটা নিয়ে কাজ করবেন সেটা সিলেক্ট করে ওপেন দিলেই আপনার চলে আসবে ছবিটা আচ্ছা আমরা এই ছবিটা নিয়ে যেহেতু কাজ করব ছবিটার আমরা ডুপ্লিকেট করব এই যে লেয়ারটা তো ডুপ্লিকেট আমরা কয়েক ভাবে করতে পারি প্রথমে যেটা সেটা হলে এটা যদি হোল্ড করে নিয়ে এখানে সারি তাহলে এই যে ডুপ্লিকেট হলো অথবা আমরা কিবোর্ড শর্টকাট ইউজ করতে পারি সেটা হলো কন্ট্রোল প্লাস জে কন্ট্রোল প্লাস জে দিলেও আপনার ডুপ্লিকেট হবে অথবা এখানে রাইট ক্লিক করে এই যে ডুপ্লিকেট লেয়ার এখানে ক্লিক করলে এখানে ওকে দিলে আর একটা ডুপ্লিকেট পাবো আমরা তো এভাবে ডুপ্লিকেট করতে পারি আচ্ছা এখন যে বিষয়টা এখানে আমাদের এতগুলো লেয়ার লাগবে না যেগুলো লাগবে না সেগুলো ডিলিট করে দিই তো ডিলিট আপনি এখানে টেনে এনে ছাড়লেও ডিলিট হবে অথবা আপনি এই যে সিলেক্ট অবস্থায় যদি কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে ক্লিক করেন তাও ডিলিট হবে আচ্ছা এখন আমাদের নিচের লেয়ারটা অফ করে দিলাম এটা নিয়ে কাজ করব তো এখন যে বিষয়টা সেটা হলো কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা কাজ করব আমরা কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে নিলাম এবার আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করব কারণ এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কুইক সিলেকশন টুলের সাইজটা খুবই ছোট তো এটাকে একটু বড় করা দরকার প্রয়োজনের জন্য মানে প্রয়োজন অনুসারে তো বড় করব কিভাবে সেটা হলো আপনার সেকেন্ড ব্রাকেট এবং থার্ড ব্রাকেট সম্বলিত যে দুইটা কি আছে কি বোর্ডে ওই দুইটা ইউজ করে আমরা বড় এবং ছোট করতে পারবো এই যে বড় হলো তো আমাদের এত বড় দরকার নেই আর একটু ছোট করি আচ্ছা এইটা থাকুক এবার আমরা সিলেক্ট করা আরম্ভ করি আমাদের যে অংশটা দেখেন এক ক্লিক করার সাথে সাথে কত সুন্দর ভাবে আমাদের এই পাশটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আহ এটার কারণটা হলো আমাদের এই ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড মোটামুটি একই কালারের এই জন্য ওরা খুব সহজে ধরে ফেলছে আপনার কালার যদি একটু মানে বিভিন্ন ধরনের কালার হয় তাহলে একটু ঝামেলা হবে তাহলে আস্তে আস্তে সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা আমরা এই পাশটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এই যে সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা চুল এখান থেকে একটু ভিতরের পাশটা সিলেক্ট করে দিই এত ওখানে আমরা সিলেক্ট করব না আচ্ছা হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে যে এই পুরো ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো সবুজ অংশ গুলো তো আমরা সবুজ অংশ যেহেতু সিলেক্ট করতেছি এই যে এখানে কিছু ডিসিলেক্টেড অংশ আছে সবুজ অংশ এটাও সিলেক্ট করতে হবে তো এটার জন্য আমরা সেকেন্ড ব্রাকেটের বাটনটা ক্লিক করে এটা ছোট করলাম প্রয়োজন অনুসারে এখানে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন আপনার আমাদের এই অংশটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে এই যে জামার এই অংশটা হয়তো এটা লেদার জ্যাকেট যাই হোক এই অংশটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের না তো এটার জন্য এটাকে ডিসিলেক্ট করতে হবে ডিসিলেক্ট করব কিভাবে আমরা যদি অল্টার প্রেস করি অল্টার প্রেস করলে এই দেখেন আচ্ছা একটু এতটুকু আমাদের প্রয়োজন তো অল্টার প্রেস করলে দেখেন মাঝখানের সাইনটা মাঝখানের যে প্লাস সাইনটা ওইটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই দেখেন তো মাইনাস হওয়ার পরে এখন যদি আমরা ক্লিক করি দেখেন এই অংশগুলো আপনার ডিসিলেক্ট হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এই যে এখানে আর একটু ডিসিলেক্ট করা দরকার এই যে ডিসিলেক্টেড হয়ে গেল আচ্ছা এইখানে আর একটু সিলেক্ট করা দরকার ব্যাকগ্রাউন্ডের মোটামুটি এখন আপাতত দেখানোর জন্য অত অ্যাকুরেট ভাবে করছি না হালকা পাতলা আচ্ছা আর এই যে এই দেখেন এইখানে একটু অংশ সবুজ অংশ যেটা সিলেক্ট করা হয় না সেটাও সিলেক্ট করা লাগবে তো সিলেক্ট করলাম উপরে আর একটু করি হ্যাঁ মোটামুটি থাকুক আচ্ছা এখন যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের 
আচ্ছা চুল এখানে আরেকটু সিলেক্ট করি আচ্ছা এ পর্যন্ত থাকলো আচ্ছা এখন যে বিষয়টা এখন আমাদের এই ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্টেড আছে আর যে ছবির যে মেন সাবজেক্টটা যেটা আমরা কাটব যেটার জন্য ওইটা হলো আপনার ডিসিলেক্টেড অবস্থা আছে কিন্তু আমাদের এইটা সিলেক্ট করার দরকার সাবজেক্টটা মানে মেয়েটার ছবিটা তো এর জন্য আমরা কি করব এটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা ইনভার্স করব তো এখানে রাইট ক্লিক করলে সিলেক্ট ইনভার্স ক্লিক করলে আপনার এখন শুধুমাত্র মেয়েটার ছবিটা সিলেক্টেড বাইরের অংশ ডিসিলেক্টেড মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিসিলেক্টেড এটা হলো ইনভার্স আচ্ছা করলাম এবার যেটা করব এবার আমরা রিফাইন এ যে যাব রিফাইন এ যে গেলে এখন এটা হলো জুম ইন জুম আউট করার বাটন এটা হলো হ্যান্ড টুল এটা দিয়ে হলো আপনার ছবির যে কোনো অংশে যাওয়া যাবে জুম আউট করার পর জুম ইন করার পরে আচ্ছা এটা হলো ব্রাশ টুল যাই হোক আমরা একটু জুম ইন করি ছবিটার বর্তমান অবস্থা ভালোভাবে দেখার জন্য এখানে নিয়ে ক্লিক করলে দেখেন চুলের অংশগুলো একেবারে বাজে অবস্থা আছে অনেক চুলের অংশগুলো কেটে গেছে তো এগুলো আমরা ঠিক করব আমরা একটু নিচে যাই নিচে যেতে হলে হ্যান্ড টুল ইউজ করতে হবে তো আমরা হ্যান্ড টুল এখান থেকে ক্লিক করে নিয়ে যেতে পারি অথবা আপনার সাপোজ ব্রাশে আছে আমরা কিবোর্ডের স্পেস বার প্রেস করে ধরলে মানে হোল্ড প্রেস করলে তারপরে এটাকে ঠেললেও যাবে এই দেখেন এই অংশগুলো দেখেন এই অংশগুলো খুব সুন্দর ভাবে কাটা হয়ে আসছে এগুলোতে আমাদের কিছুই করা লাগবে না বেশ ভালো অবস্থা আছে আমাদের চুল নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ চুলের অবস্থা খারাপ আচ্ছা তো সেটার জন্য কি করব আমরা এই যে ব্রাশ টুলে আছে ব্রাশ টুলে থাকা অবস্থায় ব্রাশ টুলটা একটু বড় করি সেই একই বড় করতে হলো ওই যে ফার্স্ট ব্রাকেট সেকেন্ড ব্রাকেট ওই বাটন গুলো প্রেস করলে বড় ছোট হবে আচ্ছা এবার আমরা জাস্ট যতখানি চুল আছে যা বাদ পড়ছে এবং চুলের ভিতরে যেখানে সবুজ অংশগুলো আছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের অংশ আছে সেখান থেকে আমরা কাজগুলো করতেছি আচ্ছা যত দূর আছে চুল অত দূর করলেই হবে এই যে হচ্ছে আচ্ছা আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা যাবো না আমরা শুধু চুলের কাজ করব উম এই যে এদিকে আছে কিছু এটা এত ইয়ে করার কিছু নাই দ্রুত করলেই হবে এই যে কোথাও কোন চুল বাদ পড়েনি একেবারে যে পাতলা চুল গুলো সেগুলো চলে আসছে মানে মোটামুটি সব চুলই আসছে কোথাও কোন চুল বাদ পড়েনি আচ্ছা হয়তো বা দু একটা একেবারে চোখের মানে দেখতে কষ্ট হয় সেগুলো হয়তো বা বাদ পড়ছে যাই হোক ওটা ব্যাপার না আমরা ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা এটা হলো এমন অবস্থা আছে যার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই যেটাকে বলে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করি দেখি কি অবস্থা সলিড কালার সলিড কালার যদি আমরা হোয়াইট দিই দেখেন আপনার যদি মেন সাবজেক্ট সিলেক্ট করা সহজ হয় মেন সাবজেক্ট টাই সিলেক্ট করবেন আদারওয়াইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করা সহজ হলে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করবেন তারপরে এই যে এখানে রিফাইনেজ অপশনটা এখন আপনার ক্লোজ করা ওই সময় অন করা থাকবে 
রিফান্ড এজ দিয়ে তারপরে যেটুকু রিফান্ড করা দরকার ওইটুকু রিফান্ড করবেন তারপর ওকে প্রেস করবেন হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা সেভ করে এটাকে ফাইল সেভ এস একটা নতুন নাম দি এডি দ্য পিএসডি তে সেভ করতেছি যাতে পরবর্তীতে আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারি পরবর্তীতে আবার সেভ এস এবার আমরা धन्यवाद सबा के आल्लाफेज